Hello, good evening. Happy Tuesday. How are you guys? Hi, Almita. Hi, Liz. Hi, Carmen. How are you? Hi, teacher. Good evening. Hi, teacher. How was your day? ¿Qué tal estuvo su día? Windy. It's great. <laughs> nice. Mm -hmm. It's been windy today. Is it windy in Candelario? Or is it like normal mm -hmm. weather? Yes, it is. It's windy. Okay. It's all day. <laughs> the only days in the year that we can wear <coughs> in El Salvador. <laughs> I n literally never wear a sweater. I don't. January, I don't wear sweaters. February, February, menos. So supposedly October is the only month that you can wear a sweater in the country. <laughs> I mean, a sweater in like if you're out. In the city, in, if you're in an office with air conditioning, that's that's a different story, right? So hey, today we're going to begin with um the platform, which is the section four. We're starting tonight. Um, we're gonna check the homework that belongs to Monday, right? Ahora estamos en la clase número 17 de 20, así que ya solo prácticamente esta ya no la contamos. Nos quedan tres: miércoles, jueves y viernes. Y terminamos el módulo, ¿ok? Así que vamos a ver la tarea de la sección de, de la sección 4 de esta semana, ¿ok? Y si se fijan, ahí en la unidad 4, ahí aparecen dos links. El primero es para las tareas de esta semana. Y el otro es para el examen final, que es como el examen de midterm que hicieron en la sección 2. Entonces, en la sección 4, esta semana vamos a estar haciendo las tareas. Y el día viernes, si todavía no han completado el examen final, lo vamos a hacer acá juntos para que al final de la clase ya todos queden con el, final, el examen completado. ¿Ok? And then, Vamos con la tarea 16 que corresponde a la clase de ayer lunes. Okay. Nos dice, read carefully and decide which proposition of place is the correct one. Okay. Are you the party to? Which one do you think it is? Are you in the party, at. The party or at the party? Okay. Very good. Luis. Number two. The information is? In, in. It's on top of the page. Oh. On top of the page. El hecho de que dice the top, quiere decir la parte de encima. Entonces tiene que ser on, right? On, sobre. Mm -hmm. And then we have number three. The dog sleeping. On. On the carpet. On the okay. carpet. Right? Number four. Do you leave a house? Or an apartment? In a house. Correct. Do you live in a house or an apartment? Number five. He goes swimming the river. At? He goes swimming at the river, you say, right? Okay. At. I would say it's in, but we're going to check. Okay. Uh -huh. They said I'm in, right? Pero lo bueno es que siempre se puede corregir y lo dan reenviar, right? Uy, ¿cuál es la mano aquí arriba? The information is... Si marca in, eso está incorrecto. Y si marca at, también está incorrecto. Sí. Vaya, la número dos de la tarea de lunes, gramaticalmente hablando, la correcta es on. Pero al parecer la plataforma está agarrando at the top of the page, all right? But the correct, por motivos de la plataforma, pónganle at. No nos vamos a complicar, ¿ok? Pero lo correcto, on top of the page, right? Encima de la página o en la parte de encima de la página, right? On top of the page. Pero para que nos lo pase en la plataforma y nos ponga el 100, pongamos at está en la 2, ¿ok? Just for you to know. Entonces, así van a quedar las respuestas de la tarea del día 16. 
para que lo puedan tomar en captura o lo toman foto o lo escriben o lo van haciendo a la par como ustedes gusten. ¿Okay? Y con eso ya les da 20 de 20. ¿Okay? So, right now, I'm going to stop sharing. Teacher. Yes. Yo hice el examen final, uh -huh. pero la parte 2 y la parte 3 era la misma. No sé si a mí me salió mal o qué, pero exactamente las mismas preguntas eran. ¿Del examen final, la parte 2 y la parte 3? Sí, era la misma. Vamos a ver. Que decía it's no sé qué, aparte de la hora, y era como las 8.45, algo así creo que decía la, la pregunta y, y era la respuesta pero me salieron las dos iguales, la segunda y la tercera parte igual. Que parece que este módulo tiene varios, varios como glitches. Vacíos. Uh -huh. O sea, no el módulo en la plataforma, no sé por qué, porque no me había pasado antes, veamos. Ajá, esta es esta, en la dos y la tres. La dos y la, esta y esta. No, no, la sección. La, las otras, las horizontales. Oh, part one Ajá, and two. Esa. Okay. Ajá, en part 3. Ajá. Ve, es lo mismo. Sí, sí, Pensé es lo que mismo. me había salido mal. No, no, así lo han dejado. Okay. No hace sentido. Parte 1, parte 2, parte 3. Ajá. Es la misma. Ajá. Sí, es la misma. <risa> Solo la 1 y la 3 es diferente. Vamos a ver. Bailar. Estamos en la parte 3. Parte 2 dice. What time is it? It's 8.45. What time does the class start? I had a party. I graduated. Say lo van a En la parte 3. En la misma. Exactamente. I had a birthday. I graduated. Say lo van a Todas son iguales. En las dos. Okay. Sí, es igual. Las cuatro o cinco preguntas que hay son las mismas. Uh -huh. Ok, vaya. Bueno, igual tenemos hasta el viernes para esto, así que lo vamos a, lo vamos a reportar. Sí, porque no me había pasado que se duplicaran. Así que <ríe> lo vamos a corregir, vamos a corregir la asistencia. Si no lo han corregido para el viernes, se va así. Lo, lo, de ahí ya no es asunto de nosotros. <ríe> y en mi caso, que ya lo terminé, ni modo. Eh, no, ahorita, o sea, usted ya lo terminó, Carmen, no se preocupe. En todo caso, okay. si cambia esto el viernes, solo va a actualizar la parte 3, que sería la que cambia. Okay, yeah. De ahí okay. no, no, no le afectaría. Ok. Gracias por avisarnos. That part, that's new. <ríe> Esa parte sí es nueva. Ok, so now we have an activity here. Just a moment. Okay. All right. Vamos a repasar entonces propositions of time y luego vemos propositions of place, que es lo que llevamos de la max, right? So. Number one of this, you say, van a escoger que preposition of time corresponde, of time corresponde. So number one, this says, my brother has a new job. He works in, in the evening. Okay. Number two, we're going to have a picnic. At Saturday. Mm. Yeah. On Excuse Saturday. Me. On Saturday afternoon, yes. We're going to have a picnic on Saturday afternoon, right? Es como decir on Saturday, right? On Saturday afternoon. Would you like to come, right? Number three. I'll be finished my work. Then I can go home. ¿Qué preposición Para decir en tanto tiempo. In, yeah. in, 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 in an hour, right. I'll be finished my work in an hour, right? Then I can go home. Number four, when is the meeting? Is it? At, mm -hmm. Is it at two o'clock? Right? At two o'clock. Number five, I like to get up really early. 
at yes at sunrise when the sunrise. birds start to sing right number six Tom's birthday is next week on January 14th on January 14th fecha completa ocupa on correct number seven my grandfather was born a time in the 1950s, para las décadas o los siglos, in, right? Uy. Okay. Number eight. Will, will we be time? Or will time. we be, yes, correct. On time. Will we be on time? Or will we miss our flight? <laughs> Number nine. My family and I like to ski. In. In, in winter, para winter. estaciones del año, right? Estaciones. Mm -hmm. Number 10. Are there any holidays? In? In, in October. October. Si solo el mes, oh. es in. Okay. In October. 11. Our school cafeteria opens for lunch. At, at noon. At noon. At noon. At noon. What time does your son go to bed? At night. Um, yes, at night. at night. At night. Number 13. We moved to this city in 2012. At in. In 2012. In, in, in 2012. Mm -hmm. Are you going to do anything special? On, on, on your birthday. birthday. Yes. On your birthday. Yes. Siempre que la palabra, aunque sea un holiday, pero si termina en day, es on, right? Por ejemplo, yo puedo decir at Christmas. Mm -hmm. Pero si digo Christmas Day, sería on Christmas Day. All right? That's mm -hmm. the difference. Number 15. I'm not going to watch that TV show. It starts at... At... Yes. At midnight. At midnight. At midnight. Perfect. That's correct. That it starts at midnight. Mm -hmm. So listen, here's what we're going to do right now. Para terminar de repasar y que se nos memoricen de verdad esto. Eh, propositions, vamos a entrar a las salas y cada grupo va a hacer un ejercicio como este van a crear seis oraciones cada grupo va a hacer seis oraciones una con in, una con on una con at, perdón, dos con in dos con on, dos con at en total de seis oraciones y van a hacerlas tal como están aquí en pantalla ustedes crean las oraciones con el, como la información necesaria y sus compañeros de las otras salas van a contestar cuál es la proposición que corresponde, ¿ok? No es lo mismo cuando es un ambiente controlado como este ejercicio que acaban de leer, aquí ya ustedes lo vayan condicionando en donde se va a poner, ¿ok? Así que, ojo, asegúrense bien, repasen bien la imagen que hemos estado viendo anteriormente de las propositions of time y van a ser seis. Cada sala va a ser seis. Dos con in, dos con on y dos con a. Pero no la hagan tal cual en ese orden, pero la idea es que sus compañeros vayan variando en cada oración, ¿okay? las ubican diferentes exactamente así como lo tienen aquí en pantalla, dan el contexto, dan parte de información y los demás escogen qué preposición corresponde ¿okay? no es que escogen es que y tienen che, que saber nos va, a dar, ¿Sí? nos va a dar chance de compartir pantalla para hacerla ahorita, de hecho lo voy a dejar de compartir okay. acá y, pero antes de Antes de abrirle la sala, le voy a dar eso. Quiero ver. Ah, okay. ok, ya está habilitado para compartir y las salas están abiertas. Tienen 15 minutos para esta actividad. Ok. Pueden ingresar a la sala.
Ay, Ari, tus compañeros están en la sala ahorita. En unos minutos regresan a las 30. Okay. Está bien, teacher. Right. Así que ahorita se puede quedar aquí, no hay problema. Ok.
Ok, we're all back. Vamos a iniciar entonces. Tenemos a la sala 1, tenemos a Alma y José y Jonathan. Ellos nos van a compartir la pantalla y nos van a mostrar las oraciones. Que las demás salas vamos a ir contestando, ok. Hello. 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 Alma. Ok. Um, listen. En... Number one, I have a meeting 9 a.m. What is the preposition? Preposition. At. At nine. Mm -hmm. At. At nine. Right. It's correct. My birthday is? On March. March. On March. Oh, in. In, in March. In, in March. <laughs> Ay, no tiene la fecha, es cierto. Number three. Number three. I, I like watch TV Sunday. Sunday. On Sunday. On Sunday. On Sunday. Correct. I am not going to a stadium to the basketball game. It starts midnight. Yes, admin. Yes, admin. Okay. Where will you be New Year's Day? Um, 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 mm -hmm. Where will you be on New Year's Day? And number I six? like it on December. In the summer. Mm -hmm. In the summer. In the summer. Yes. Yeah. Very good. Very good. Muy bien ejecutado. Sala 1. Alma, Jose, Jonathan. Thank you. Now we're going to listen. Mm -hmm. We're going to listen to the um, exercise from, ex from room 2. We have Luis Escarate y Oswaldo Salguero. Please. Bueno, podemos ser el último porque todavía estamos escribiendo las en, en, en Word. Ok, uh, room number three, entonces vamos con Carmen Hernández y Zulma Evangelina. ¿Qué ganarías tú con todo esto? La vida de mi único hermano. Si alguien se convierta en tu esposa, supongo que no tomarán la vida de tu esposa. Carmen, Zulma. Una señora, y más que eso quiero. Esto está grabando una novela. Eh, <ríe> Deme un segundito, teacher, ya le proyecto la, la pantalla. Ok, ok. Checho es la hora que ve la novela. <ríe> sí, es que, no, la, la oigo en español y después la traduzco. Más noches. Sí, uh -huh. Creo, Checho. <ríe> Practice, practice English. Of course, yes. <laughs> es como mi tío que veía el partido en la tele y lo veía en la radio. <laughs> yes, yes. ¿Por qué no? Si tengo las dos cosas. <laughs> All right. We're going to listen to Carmen and Silma's exercise. Las demás salas pendientes que a ustedes les toca contestar. Okay, uh, number one, I wake up a, 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 on weekends. Mm -hmm. Okay, so the month. I wake up 8 a.m. on weekends. At 8 a.m. At. <laughs> mm-hmm. Uh, my birthday is May 15th. Um. Mm -hmm. On May 15th, complete day. Yes. Mm -hmm. The doctor will be here two hours. In two hours. Periods of time. Mm -hmm. 
We go to the forest spring. Uh -huh. La de masala. On. No. On, on a spring. No. In a spring. Yes. In spring, correct, Jonathan. In a spring. In a spring. Yes. <laughs> uh, Shakespeare's Shakespeare birthday is April 26th. On. On April. Yes. Oh, ahí sale una. Ahí. Ahí. <laughs> and the last one is my grandparents always visit us Christmas. At Christmas. In. Yes. At Christmas. Ahí está. At Christmas. Very oh. good. Yes. yes. Si dijera Christmas Day, sería on Christmas Day. On. Oh. Mm -hmm. Sí. Other than that, very good job. Thank you, room number number three, Carmen and Surma. Very good. Y ahora sí, vamos a escuchar a la sala dos. Teníamos a Luis y Oswaldo, ¿verdad? Bueno, ya lo voy a proyectar. Denme un segundo. Ok. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Okay. Bueno. La primera. The last year I read all book of my supervisor in the office. Mm. On the last year. Ajá. Uh -huh. On the last year. Second, the summer I like doing sodas for the sunny day. In the summer. <laughs> Third, later my work, I want to take a nap, but Night is very nice to clean my house. Mm -hmm. At, At night. night. <laughs> At night. Mm -hmm. At night. Talk? This job is my favorite the work. No. In the world. Yes, in the world. The world. I do my English homework 9 p.m. At. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. They, the table have a books of my work on the table on the on table, table. Hmm. okay esa era preposition of place no de tiempo um ojo con la uno en la uno tendría que ser in the last year porque cuando hablamos de periodo de tiempo es in okay en el último año en el año pasado right de ahí todas están muy bien very good job nice we're getting used to this <laughs> Prepositions of place and prepositions of time. Okay, so now I'm going to share the screen with you guys. Just a moment. And here's what you're going to do right now. Lo voy a compartir ahora. You are going to ask three 
yes or no questions using prepositions of play. Ojo, esa estructura es específica. No queremos preguntas de información, ¿ok? Solo preguntas de sí o no. Do you, does he, does she, are you, is he, is she, right? Solo preguntas de sí o no. Van a escribir tres preguntas de sí o no usando prepositions of place. Y acá tenemos los ejemplos. Miren, por ejemplo, is your office in San Salvador? Yes, my office is in San Salvador. Or no, my office is not in San Salvador. Ya no vamos a dar respuestas cortas de yes, it is. No, it is. Mm -mm. Hoy queremos respuestas completas, ¿ok? Number two, example. Is your pet under your bed? No, my pet is not under my bed. Ok. Number three. Are you on the couch? Yes, I am on the couch receiving the class. Right? An example. All right? Van, esta es individual. Cada uno de ustedes va a escribir tres preguntas de sí o no usando prepositions of place. Pueden ocupar cualquiera de las que vimos el día de ayer. De las que veíamos, de estas seis, ocho que veíamos. Ok. Son tres. Ojo, preguntas de sí o no. No pueden ser preguntas de información, por favor. Ok. You have five minutes. Le voy a dar cinco minutos. Son individuales. Cada uno escribe tres. Teacher no va a pasar lista. Yes. Thank you. Ahora. No. No me lo dije. No me lo dije. Se lo cargo la lista, give me one moment. Ok, tenemos Alma y Anet Martínez. Alma es quien sí, sí, sí. Thank you, Anita. Uh -huh. Carlos Eduardo García. César Heriberto Roca. César Omar Serna. Cruz del Carmen Hernández. Present teacher. Thank you. Doris Cecilia Lima. Eric Rogelio Guzmán. Here. Thank you. José Mauricio Martínez. Josué Jonathan Roca. Luis Enrique Escarate. Ah, José Present. Jonathan, perdón. <ríe> Luis Enrique, thank you. Present. Thank you. Melissa Lizette Álvarez. Oswaldo Ernesto Salguero. Present. Thank you. Olga Lizette Boyard. No. William Ernesto. Zulma Evangelina Está Magari, ahí que estaba viendo la novela. Por ese. Sí. Zulma Noemí Linares. Ok. So, tres, oración, tres preguntas de sí o no con information. Perdón, de sí o no con prepositions of place. Teacher, ¿puede poner, por favor, las preposiciones que me escribí sí. anoche y no sé cuáles son? Ahorita.
One more minute and then we can start. Okay, time is up. Let's check the questions. Vamos a hacer igual que la vez anterior. Se las van haciendo las preguntas entre ustedes y las van contestando uno a uno y cerramos con el primero que las hago. Ok, ojo, queremos respuestas completas, no queremos respuesta corta. Por ejemplo, are you next to the supermarket right now? No, I am not. No queremos eso, queremos no, I am not next to the supermarket right now. Incluso si le pueden agregar, I am actually in my house, right? Lo más completa que pueda la respuesta. La idea es que se vayan acostumbrando ya a hablar de esa manera, all right? So, let's begin. Who wants to start with the question? ¿Quién quiere hacer las primeras preguntas? Me. All right. Carmen, you're going to ask your questions. Y vamos a empezar con Eric, please. Usted se las hace a Eric y Eric va a seguir la línea, ¿ok? Ok, me corrige si las tengo erróneas, por favor. Uh -huh. Is your English class online, Eric? Yes. I English class class online. My English yes. class is online. Yes. Uh -huh. yes. My okay. English class is online. Uh -huh. Ahí no ocupamos ah, ninguna next. preposition of place, pero yeah. sí estaba bien hecha, Carmen. <laughs> ok. Uh, mm -hmm. Next. Are your bed next to the wall? Yes. Uh, please, uh, please. Ok. Are your bed next to the wall? Is. Porque solo una cama. Ajá. Uh -huh. En vez de are. Ah, oh, sí, sí, es plural. Uh -huh. mm -hmm. Is. Is. Is your bed next to the wall? Yes, my my bed. Is. Is next to the, the wall. wall. Uh -huh. All right, complete. <laughs> the third question, Gavin. And the last one. Is your job in front of the church? Yes, I work in front on the church. All right. I love it. Very good. Thank you, Carmen. Eric, usted debe hacer sus preguntas a Almita, por favor. Ok, teacher. Yo, eh, yo le había entendido de, de 10 no cuestión, pero no la había terminado, pero quiero ver si, ah, si la... Ah, ok. No hago yo. Si no, voy a poder hacer. Ok. Uh, Va, está bien. Almita, entonces usted le pregunta a, a José Jonathan, por favor. Ok. Jonathan, ¿is your job in Santa Ana? No, I, my job is in Candelaria Frontera. Ok. ¿Is your dog sleeping on his bed? No, I don't have a dog, I have a cat. Oh, nice. <laughs> Is the food inside the oven? Sorry, repeat me, please, again. Is, is the food inside the oven? Oh, yes, the food is inside the oven. Okay, mm -hmm. thank you. All right, good job. Thank you, Almita. Jonathan, usted le va a hacer las preguntas a Oswaldo, por favor. Hello. Teacher. Hi, Mister. <laughs> hey, did your day anniversary in December? 
Excuse me, repeat, please. Is your tenth anniversary in December? Yes, my my uh, no, my anniversary is in May. May. Ah, okay. Is your car behind of the house? Yes, my car behind on my house is color green. Green. Okay. At your school next to the church? Is. I mean, the R is. Sí, que yo he hecho la pregunta como para varias personas. Pero, ah, pero school. está preguntando por una escuela, ¿verdad? At your... Ah, sí, sí. Ajá, es cierto. <risa> Es que yo pensé que... Ah, vale, vale. Is your, okay. Is your school next to the church? Yes, my school next, next to the church. ¿Falta el verbo to be? ¿De nuevo? Yes, my school are... No, is... Uh -huh. Is... Is near on the church. Next no, to the church. Next, next to the church. Uh -huh. Yes. <laughs> yes. <laughs> Teacher, I, I make only two, two questions. Okay. Eh, Jonathan tiene otra o solo. No, no. I, 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 okay, okay, good. Thank you. All right, Oswaldo. Entonces, ¿dónde va a hacer tus preguntas ahorita a Tulma? Please. Okay. I, I have two questions. Mm -hmm. Okay. If your new job in front of the drugstore, Repítame is, is, is your new job in front of the drugstore? Your new job, su nuevo trabajo, en frente de la farmacia, in front of the drugstore. Yes, my front is... My new job? My, my new job is the dog. In front? In front the dog. of the drugstore. Okay. Mm -hmm. Oswaldo, number okay. two. Are you house is mm -hmm. ubicate? Are you house is no. ubicate? No. Your house is is, is uh, your house? Is your house ubicate next to house color blue? Yes, my house is the color is next to is next to the color blue. blue. All right, very good. Thank you. Sulma, usted le va... Okay, thank you, Oswaldo. Sulma, usted le hace sus preguntas a, a Carmen, por favor. Okay. Your house is next to the story? Ahí sería, is your house is your house is next to the story? Is your house next to the store? Oh, no, my house is not next to the store. Mm -hmm. Thank you. Second question, Sulma. Is you work in a shopping center? Is your work no. in a shopping center? No, my job is not an in shopping center. Okay. And last one, Sulma. Aquí no no sé cuál ponerle primero, pero lo había puesto. The short is in front of the street. Ahí lo está afirmando. Para preguntar tiene que empezar con el is. Is the church in front? Is, ah, okay. Uh -huh. Is the church is in front of the street? Yes, the church is in front of the street. Very good, okay. thank you. Zulma, si pongo el, cuando yo estoy preguntando, Zulma, el uh -huh. is, si es con el verbo to be, y es con tercera persona is, en este caso, va al principio, pero ya no lo ocupo después. Solo es una ah, okay. al principio. Uh -huh. De ahí, todo bien. All right. Thank you. Okay. okay. So now we're going to move on. And we have 
Wait a minute. Don't get that. Oi. No. Just a moment. And me? Luis. Me falta usted todavía con la de yes or no. Y me falta Eric también. Porque se quedan callados. <laughs> ok. Vamos con. De hecho. Eh, Eric, ¿usted le puede hacer las preguntas a Luis, por favor? Ok. Ray. ¿Is the church in front of the whole city? City hall. Yes, the church is in front of the city hall. Okay. ¿Is the part is between of the church and the school? Repitamos esa pregunta, Eric. Is the park is between of the church and the school? El is, el segundo is no va. Solo se puede usar una vez al principio. Is the is the park between of the church and the school? Yes. Repeat me, please. Is the park between of the church and the school? No, the park is between to the new supermarket. Is the police station next to the whole city? Yes, the police station is next to the hospital, city right? City hall. The city. city. Yes. A city hall. <laughs> City Hall. Oh. Uh -huh. All right. City Hall. Yes. All right. Thank you, Luis. Um, thank you, Eric. Con esas, ojo con las preguntas. Dos, dos, dos detallitos. Pero yo se lo voy a, yo se lo voy a mencionar. Se lo, lo voy a anotar porque si no se me olvida. Y lo voy a, no los quiero dejar ir por la vida. Sí. <ríe> All right. Um, Luis, usted le hace sus preguntas a Almita, por favor. Almita, ¿verdad que usted no había contestado preguntas? ¿Solo las había hecho? No, solo las he hecho, teacher. Ok, perfecto. <coughs> Luis, Luis, okay. Almita. ¿Is you work in Santa Ana? Mm -mm. No. No, ojo, no. ojo, ese verbo de acción, work. En vez de is, ¿cuál, cuál auxiliar ocupa, Luis? Repeat me. En vez de in. ¿Cuál auxiliar es cuando tengo verbos de acción? Do. Uh -huh. Do. ¿De nuevo, Luis? Do you work in Santa Ana? Perfect. No. No, no I don't um, work in Candelaria la Frontera. Ok. Me están diciendo que no es en el mismo lugar. I thought it was the same. <laughs> oh my mm -hmm. God. Okay, second question, Luis, please. Are you on the street when you look the cars? Repeat, please. Are you on the street when you look the cars? When you see the cars. When you see the cars. Let the look. Are you on the street when you see the car, Alma? Mm, I don't understand, teacher. Are you? Are you on are the you? street? En la calle. Está en la calle cuando ve vehículos. Are you on the street? On the street. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Yes, I I am. On the, yes, I am. The street when I look the cars. Okay. And question number three, Liz, please. Is your house in front of the new hospital? No. No. My house in front. Is not. The church. No, it's not. My my house in is in front the church. All right, very good. Thank you. Y con eso cerramos ya entonces. All right. 
cosillas que les quería mencionar para que estemos con... <coughs> Uy, no sé, la pizarra. Voy a compartir la pizarra ya un, un momento. Okay, so. Esto solo es como para terminar de pulir esa parte, ¿ok? De las propositions of play. Tenemos las que hemos visto hasta ahorita. Tenemos on, in, in front, ah, no, on, in, under, in front, oh. Behind, between, ¿qué otra teníamos? Otro, one, two, three, four, five, six, between, next to, y in, in, no, ya está, ¿verdad? One, two, three, four, five, six, seven, ¿Cuál me falta de las que hemos visto ahorita? On in. Vamos a ver. Ya lo digo. Behind, under. Ahí están todas, teacher, son siete. Oh, it's, ah, es cierto, son siete. Dos, cuatro, seis, siete. Aquí yo between, como había dos cajas, la contaba como dos. <ríe> Pero son siete. Ok. Ahí. Esas son las, no, les decía ayer, esas no son todas. Son las, son las que estamos trabajando ahorita, que son como las más frecuentemente usadas. Ojo, cuando yo ocupo cualquiera de esas propositions, los significados ya están así. Por ejemplo, on, sobre, o encima de. Cuando está haciendo contacto sobre algo. Okay? On the table, sobre la mesa. Ok. In, dentro de o adentro, right? De un lugar. Ya no tengo que poner otra preposición extra. Under, por ejemplo, under ya quiere decir debajo de o abajo de. Ya no voy a decir under of the table, el of no lo necesito. Sería estar redundando, right? Y no, 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 no se ubica ahí. Entonces, under the table, solo la preposición y el objeto, ¿ok? Con la otra, in front of. In front of quiere decir enfrente de. Ya no le agrego otro of, ¿ok? Ya no le agrego in front of to. Ya no le agrego ninguna preposición. Ya está completa. I live in front of a school. Yo vivo enfrente de una escuela, ¿ok? Right? Behind, atrás o detrás de. Ya está completo el significado. Ya no le agrego nada. I live behind of the hospital. El of no es necesario, no se ocupa. I live behind the hospital. Va solo la preposición, ¿ok? Between, igual. No ocupo el of, no ocupo el to, nada de eso. Between ya quiere decir en medio de o entre, específicamente dos, right? Entonces, between ya no le pongo preposition. I am, well, my car is, the white car is between the blue and the, and the black, ¿ok? El carro blanco está en medio de el negro y el azul, ¿ok? The white, the black car is between the white and the blue. Ya no digo between of, between in, between two, uh -uh. no le agrego nada a la preposición, ¿ok? Va solita. Y next to, igual. Entonces, ojo con esa parte, ya no le agrego nada a eso. Ahora bien, con preguntas de sí o no, con el verbo to be específicamente, ¿verdad? Am. Um, Is o are. ¿Cuál era mi cuál era mi fórmula? ¿Qué sigue? Porque ya se la memorizaron. Esto se lo di en la semana 2. No, semana 1 de hecho. ¿Qué sigue después del verbo to be? Subject, amiguitos. Subject. Subject. Y lo demás es complemento. Okay. Right? 
todo lo demás es complemento. En específicamente el escenario con el verbo to be, ser o estar. Ejemplo, are you inside your, bueno, vamos a decir in your house. Are you in your house? Right? O, is, is she behind the car? Está ella detrás del carro. Is she behind the car? O, am I, am I between two buildings? Estoy en medio de dos edificios. Am I between two buildings? Right? Si se fijan, esa es mi estructura. No le vuelvo a agregar ningún is. No le vuelvo a agregar ninguna versión del verbo to be de cuando estoy preguntando, right? Cuando estoy preguntando, el verbo to be va al principio. Ese es mi auxiliary, digamos. El mismo es el auxiliary. Con el verbo to be, cero estar. Ya no vuelvo a poner el is, ya no vuelvo a poner el a, ya no vuelvo a poner el am, right? Cuando es pregunta, solamente va al inicio. Ya está ahí, ok. Ojo con esta parte, solo para refrescarles la memoria, right? The more we practice, the more we can remember this. Y lo otro es que si son verbos de acción, mis auxiliares son do or does, según, la, según el sujeto, right? Y luego sería mi sujeto, luego el verbo, y lo demás es complemento, right? Solo ojo con esa parte, right? Do you work at the supermarket? Do you work at the supermarket? Does she live in front of a school? Right? Si voy a ocupar verbos como work, live, todo lo que no sea hacer o estar, es con do o ya. All right, just a refresher, solo como para refrescar la memoria, okay? que no se nos vaya ol olvidando esa parte. All right, so there's that. And then we're gonna go just a moment. Le voy a compartir otra presentation. Digo, otra slide de la presentation. Y ahora vamos a hacer tres preguntas de información con prepositions of place. Acaban de hacer tres preguntas cada uno con yes or no. Ahora van a hacer information questions con prepositions. Entonces, mismo escenario, van a contestar las respuestas lo más completas que puedan. Dejen, tenemos los ejemplos. Where is your office located? Aquí mi respuesta no va a ser yes, my office. No, no, no my office. No, no sé qué respuesta de sí o no e información. Where is your office located? Ok. And then, obviamente, el punto de prepositions of place no es que va a ir en la pregunta, sino que la van a formular de manera que la persona ocupe prepositions of place para contestar, ¿ok? Que sería con where. Las tres serían con where. Solo le variamos el resto, ¿ok? Right? Where is your office located? Ah, my office is located in Avenida Olímpica. In Avenida Olímpica, ¿ok? Where do you buy pupusas? Where do you buy pupusas? Oh, I buy pupusas in the pupuseria next to my house. I buy pupusas in the pupuseria next to my house. Okay. Where is your mother or where is your father? Ah, my mother is at the hospital. My mother is at the hospital because she works there. Okay. So, las preguntas van a ser con where y le cambian el resto. Y las respuestas van a ser con prepositions of place. Okay. So, les voy a dar cinco minutos, igual tres, tres preguntas de ubicación, right? Para que sus compañeros ocupen por positions of place al contestar. You have five minutes. Son individuales. Tratemos de completar las tres. Cuando yo diga que ya se acabaron los cinco minutos, pero usted no ha terminado, dígame, Miss, can you give us more time, right? Pida más tiempo, no hay ningún problema. Pero completemos las tres preguntas, please.
Tenemos un par de minutos más. Before we start.
Okay, before we begin, antes de iniciar, solo voy a reconfirmar. Ahorita le estoy reportando a los de administrativo lo que estábamos mencionando en el grupo. Dos, dos escenarios los estoy reportando. Uno, el examen final que nos mencionaba Carmen al inicio. El examen final en la plataforma se repiten las preguntas en la parte uno, en la parte dos y tres. Que ellos nos confirmen si se va a quedar así, o ustedes lo toman así o si lo van a actualizar. Y la segunda es que Recibieron un correo con una información equivocada. La, el horario de ustedes está mal en el correo. Es de 7 a 9, no de 8 a 10. Y la lista mencionada en el correo también está errónea. Solo son 7 los participantes que son Alma Yanet Martínez, Cruz del Carmen Hernández, Eric Rogelio Guzmán, Josué Jonathan Roca, Luis Enrique Escarate, Oswaldo Ernesto Salguero y Surma Evangelina Magal. Solamente ustedes son los participantes que... Estuvieron presentes todo el módulo, ¿verdad? Sí, teacher. All right. Perfect. Entonces, yo le hago llegar esta información administrativa. Solo quería asegurarme, ¿ok? Um, before, ok, now we can start with the activity. Vamos con la actividad, entonces. Um, ¿Quién quiere iniciar con las preguntas? Vean. Hi, teacher. Ok, Almita, usted le va a hacer sus preguntas a Carmen, por favor. Ok. Hi, Carmen. Hello, Almita. Hello. Where is your house located? My house is located in front of the Don Pollo. Oh. Um, where do you go to the gym? I go to the gym. No sé qué contesta. <laughs> Puede decir to the gym that is next to, in front of, behind, y dice cualquier cosa. Ah, okay. In front of the city hall. In front mm. of the city hall. Mm -hmm. It's okay. Where are you from, Carmen? I'm from San Salvador. All right, that was information, not for prepositions, pero está bien hecha, así que la valemos. Okay. <laughs> Thank you, Almita, okay. muy buen trabajo con las preguntas. Al cerrar la ronda, usted contesta, ¿ok? Carmen, usted okay. le va a hacer sus preguntas a Eric, por favor. Ok. Eh, Eric, where hey. do you live? I live in Candelaria. I live... In... I live in front of the police station. Okay. Where do you buy your shoes? I I buy shoes in front uh, uh, on the ch church. Okay. And what is your brother? Where is my brother? Where is your brother? My brother is next to my side, next mm -hmm. to me. Behind my house. Cualquier mm -hmm. proposition, literalmente, puedo utilizar. Uh, <laughs> I start. My brother is between and the wall and the bed. <laughs> Perfect. Very good. Thank you, Carmen, for the question. Eric, usted le hace sus preguntas a Luis, por favor. Okay. Ready, Luis? Yes, I'm ready. Where is the clothing store? The clothing store is in front of the new supermarket. Okay. Where do you buy your shoes? I buy my shoes in front of the city hall. Okay. Where is your sister work? 
my sister work in the alcaldía the alcaldía located located under the police station okay okay eric solo ojo cuando preguntamos work is that where does your sister work and baby okay eso, eso le iba a preguntar pero ojo, la tenía <laughs> no la tenía ni escrita Ok, pero sí, solo para recordarlo. Si es verbo de acción, do or that, dependiendo de su. Uh -huh. Very good, okay. thank you. Ok, Luis, usted le va a hacer su pregunta a continuación a Zulma, por favor. Zulma, okay. where is your best friend house? Where is your best, best friend? Best la, best. Casa de su, la casa de su mejor amigo o amiga. Your best friend's house. Um, my best friend's house is? My best friend's house is... Um, San Jerónimo. Okay, in San Jerónimo. Okay, in San Jerónimo. Okay. Next question. Where is do your work located? Ahí el do ya no, porque no le está preguntando verbo de acción. Es work de lugar de trabajo, ¿verdad? Entonces está bien. Where where is your work located? Eso está bien. Zulma. My work is located. My work is located is um Alcaldía Candelaria. Okay. And the last question was please. Where do you live in Santa Ana? Where do you live in Santa Ana? ¿En qué parte? Live Santa Ana in... I live in... Y dice cualquier colonia que se le ocurra. Ok. Uh -huh. I live in... in um, Santa Ana Norte. All right. Perfect. Very good. Thank you, Liz, with those questions. Filma, usted le hace sus preguntas a Oswaldo, por favor. Where, where is your day shoe store? Uh, my shoe store under City Hall. Okay. Where do you work the story? What? Excuse me. ¿Qué pregunta uh, está haciendo? Eh, que si, sí, ¿dónde, ¿dónde trabaja? ¿En la tienda? Mm, no, pero que ahí le está contestando de nada. Sería, where do you work? Ah, ok. Where do you work? Así nada más. Uh -huh. Sí. Ok. Where do you work, Oswald? I work in the city hall of Candelaria de la Frontera. Okay. And the last question, Zulma. Where is your family bank? My family buy in the supermarket. Okay. Ahí, Zulma, en vez de ir, where does? Where does your family buy? Porque verbo buy, comprar, acción. Okay. Where mm -hmm. does your family Where does you... Okay. Mm -hmm. Thank you, teacher. Very good. As well, the usted le va a hacer las preguntas a continuación a Jonathan. Jonathan, no sé si pudo, porque vi que se desconectó, pero no sé si pudo hacerla. Thank you. Okay, perfect. Ah, pues igual de usted le hace su pregunta a Jonathan. Okay. Mr. Jonathan, where do you work located? And my work located is in... In front of the church, in Candelaria, de la frontera. 
What the, where does he plays the guitar? I play the guitar. I. I play the guitar in my church. Okay. Where are your favorite place? Where is? Uh, where is your favorite place? And my favorite place is in my house with my family. All right. Oh. And the last one? Three. Okay. Do you do three questions already? All right. Yes. Jonathan, you're going to ask, thank you, Oswaldo. Good questions. And Jonathan, cerramos con usted. Usted hace las preguntas a Almita, por favor. Alma. Hello, Jonathan. Hello. Where do you buy your bicycle? I buy my bicycle in the supermarket. Okay. Where do you work? I am work on the alcaldía of the city hall and the area la frontera. In el am, I work. I work. Mm -hmm. Mm -hmm. I work. Excuse me. I work at at work city uh -huh. hall at city hall and the area de la frontera. Mm -hmm. Alma, where is the bus station? Repeat, please. Where is the bus station? Mm. The bus station is is um. Cualquier preposición in front of the school, next to the hospital, cualquiera. Mm. The school. Next to the school, behind the school. Mm -hmm. okay. It is the next to the school. All right. Very good. Thank you very much. Thank you, okay. teacher. Okay. Mm -hmm. Okay. Ahorita se siente como es extraño estarla buscando la preposición y todo porque lo que vamos a empezar a ver literalmente, ¿ok? Apenas se van se van acostumbrando a las preposition of time y todos los escenarios en el que va cada una, en cuál sí, en cuál no. Y ahora están viendo prepositions of place, así que es normal que, que tengan como ese como esa duda todavía. Es súper normal lo que vamos a empezar a ver, así que no se preocupen. A medida que lo sigamos practicando, se van a ir familiarizando, ¿ok? ¿right? What are you going to do right now? Van a entrar a la sala y van a hacer este ejercicio. Van a crear una conversación. Un role play es una conversación, right? Van a crear una conversación en parejas explicando dónde trabajan, la ubicación, la ciudad, la calle, etc. Y lo van a hacer igual con una presentación de PowerPoint um, o de Word, pero van a compartir pantallas, lo que voy, ¿ok? La idea es que en esta conversación ustedes les di, pueden, pueden poner, por ejemplo, aquí está el City Hall, Está, yo trabajo por acá, me voy por, pueden explicar en simple present qué ruta ocupan para ir, para llegar, o por dónde se van para llegar, ¿ok? So that's what you're going to be doing. Cada uno dentro de las salas va a explicar lo mismo. Ojo, si no quieren um, hablar de, su, de la ubicación porque van a repetir todo lo mismo, o todos se van por la misma ruta, Pueden cambiarlo, pueden inventar, right? No se trata de que tiene que ser exactamente en la <risa> No, pueden ser creativos, cambien, lo varíen, right? La idea es que puedan hacer como un croquis, un mapa, aquí está el lugar de trabajo, y yo me voy por acá, cruzo por acá, camino recto, me voy caminando dos cuadras, etc. ¿Okay? Cualquiera de los escenarios, modo por carro, pero van a ir indicando usando prepositions of place, ¿ok? De esa manera, cada uno de ustedes en la sala, ¿ok? Van a tener 15 minutos para esta actividad. Las salas están abiertas a partir de ese momento y pueden compartir pantalla dentro de la sala. Tenemos que, que compartir pantalla cuando regresemos. Sí. Y en la pantalla va a estar como el croquis. Uh -huh. Tienen que hacer el croquis. Pueden solo poner los nombres, no necesitan dibujar nada, solo los nombres de las cosas y luego van ustedes a explicar. ¿Sí? Bueno, thank you. All right. 
Las salas están abiertas, pueden ingresar ahora, tienen 15 minutos.
Okay, now the world back. Vamos a escuchar a la sala 1 para iniciar. Okay, tenemos a Carmen Hernández y Josué Jonathan, please. Okay. Mm-hmm. <laughs> <laughs> okay. Okay. Hello, Jonathan. I want to know what is your way to come to the job? Hello, Carmen. I need, I live in San Jose neighborhood in the Domingo Penate Avenue. Avenue. Here. Here. This is my house. <laughs> <laughs> uh, I walk or drive to my job every day. Five blocks in the Domingo Peñate Avenue. Here. I turn the left in front BFA Bank. Here. Here and mm -hmm. six block to the left, and I work here next to Calzoncillo Park. <laughs> okay. And in your way, Carmen. Okay, Jonathan. I live in San Antonio neighborhood. I walk five block to go to my job. I pass in front of Don Pollo. I turn yeah. the right and I come to the market. Then I turn the right, right again to block and I pass next to the police office and in front of the gym. And the last block, the, there is my, my job. Yeah, okay. <laughs> Very good, very well explained. I love it. Thank you. <laughs> okay, y vamos a escuchar por último, um, el, por cuestión de tiempo, solo vamos a escuchar a una sala más, que va a ser la sala 3, que sería Almita y Eric Guzmán, por favor. Lo único que no podemos compartir pantalla porque a mí mi, mi, mi office no me funciona en la máquina. Y... Ok, entonces solo lean, no hay problema. Ok. Gracias, teacher. Uh -huh. okay. Hello, Alma. How are you? Oh, hola. Hello, Eric. Fine, and you? Fine. Where do you work, Alma? Eric, I work at the City Hall, Candelaria de la Frontera. Oh, where are you from? I'm from to Chalchuapa City. Oh, how to get to work? I drive 40 minutes on the highway between Chalchuapa and Santa Ana. Then I take the International Highway and arrive the City Hall. Where is the City Hall? The City Hall is located in front of the church next to the post office. Okay. Okay. Bye, Hel bye, bye. Eric. Bye. All right, thank you. It was short, but it was it was good, all right? So, that's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Le voy a pasar asistencia. Please be ready. Alma y Anel Martinez. Here, teacher. Thank you. Cesar Heriberto Roca, Cruz del Carmen Hernández. Doris, thank you. Eric Rogelio Guzmán. Here. Thank you. Jose Jonathan Roca. Luis Present. Enrique. Thank you. Luis Enrique Escarate. Present. Thank you. Oswaldo Ernesto Salguero. Present. Thank you. Zulma Evangelina Magán.
¿ok? Recordarles que solo nos quedan ya tres clases para terminar el módulo. Miércoles, jueves, viernes, asegurémonos de no faltar a ninguna de esas, practicar lo más que podamos y avanzar en la plataforma, ¿ok? Si no, vayan avanzando conmigo cada día que les voy mostrando la del día anterior y el viernes terminamos todo, nos dedicamos unos días a todo esto, ¿ok? Espero que tengan un buen día mañana. Los veo en la noche. Have a good night, everyone. Good night. Good night. Good night. Good night. See you guys in the office tomorrow in the morning. Bless <laughs> <laughs> you. Thank you. Good night. Good night.